பாலிமர் பலபடி பகுதி இரண்டு ஏற்கனவே இதோடைய முதல் பாகத்தை நம்ம பார்த்தோம் அதை பத்தி அறிமுகம் எல்லாமே அதோட இரண்டாவது பாகமா இந்த தொடர்ச்சி இருக்கு போது அதுல வந்து நம்ம அஹ் பலபடி ஆக்கலினுடைய வினை எந்த முறையில நடக்குதுங்கிறத பொறுத்து வகை ரெண்டு வகைகளா நம்ம சொல்லிட்டு வந்தோம் ஒண்ணு வந்து நேரியல் பலபடி நீண்ட ஒரு ஒரு சங்கிலி வளர்ச்சி பலபடி நம்ம பார்த்தோம் இப்ப பார்க்க போறது வந்து ஸ்டெப் குரோத்னு சொல்லக்கூடிய படி வளர்ச்சி பலபடி ஆக்கல் முறையில நடக்கிற வினைகள் என்னென்ன அதுல என்னென்ன பலபடிகள் தயாரிக்கப்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்கறோம் இது பொதுவாகவே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வினைச்சல் தொகுதி இருக்கிற ஒரு படி மூலப்பொருள்கள் இருக்கும் மோனோமர் அதை நீங்க அந்த அந்த மூலப்பொருள்களை ஒன்னா சேர்க்கும் போது அதுல இருந்து சிறிய மூலப்பொருளை எளி எளிய மூலப்பொருள்களான நீர் அம்மோனியா அல்லது அமிலம் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு மூலப்பொருள் வெளியேற்றி விட்டு ரெண்டு ஒரு ஒரு படி மூலப்பொருள்களும் ஒன் ஒன்னா சேர்ந்து பல படி இருக்கும் சோ இதுல நீக்கல் அடைந்து நமக்கு ஆக்சுவலா வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா குறுக்கம் அப்படின்னு நம்ம இதை சொல்வோம் சோ இது குறுக்க வினை அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் சோ நீக்கல் அடைகிறது அப்போ மூலக்குறள் வந்து குறுக்கம் அடையும் ஓகேவா ஆஹ் அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் சோ இரண்டு ஒரு படிகள் ஒன்னா சேரும் போது அது ரெண்டுத்தினுடைய வினைச்சல் தொகுதி மாற்றம் அடைஞ்சிருது அப்போ நம்ம கையில இருக்கிற அந்த இணைவு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான வினைச்சல் பண்போட அது வந்து ஒரு கூறு கூறா வந்து அமைந்திருக்கும் சோ அஹ் இதே மாதிரி அதை அடுத்த ஒரு படிக்கிட்ட போய் சேரும்போது பாத்தீங்கன்னா வெவ்வேறு விதமான வினைச்செயல் தன்மைகளை கொண்ட கூறுகளாவே அது போய் என்ன பண்ணும் ஒன்றோட வந்து இணைய அப்ப வெவ்வேறு தன்மைகள் கொண்டதெல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு ஒரு படியிலும் ஒவ்வொரு அஹ் அந்த மூலப்பொரு சேர சேர அந்த சங்கிலி வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டே போகுது அதைதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா படி வளர்ச்சி பலபடி ஆக்கல் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸ்டெப் குரோத் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுக்கு அடுத்து இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு டெரிலின் அல்லது டேக்ரான் என்ற பலபடியை நம்ம தயாரிக்கிறது இது எப்படி நம்ம தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா எத்திலீன் கிளைகால் மற்றும் டெர்தாலிக் அமிலம் என்ற இரு ஒரு ஒரு படி மூலப்பொருளை கொண்டு நம்ம தயாரிக்கிறோம் இப்ப இங்க பாக்கலாம் எத்திலீன் கிளைகால் கிளைகால் என்பது இரண்டு ஓகிச் தொகுதிகளை கண்ட மூலப்பொருள் வந்து குறிப்பிடும் அப்ப ரெண்டு ஓகிச் தொகுதிகள் இதுல இருக்கு இது வந்து ரெண்டு கார்பன் இருக்கிற சங்கிலியில் இணைந்திருக்கு அப்ப ரெண்டு கார்பன் இரட்டை பிணைப்புல இருந்தா நம்ம அதை எத்திலீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப சி இரட்டை பிணைப்பு சி இருக்கும் ரெண்டு இடத்துலயுமே வந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இந்த எத்திலீன் மூலப்பொருள் மாற்றி அமைப்பது போல அமைந்திருக்குது இது வந்து எத்திலீன் கிளைகால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இரட்டை பிணைப்பு உடைச்சி அந்த ரெண்டு கார்பனுக்கும் ஒரு ஒரு ஓகிச் தொகுதியை கொடுக்கும் இது ஐபிஎஸ்சி முறையில பெயர் எட்டிங்க அப்படின்னா ஈத்தேன் ஒன் கமா டூ டை ஆல் அப்படின்ற அந்த பெயர் வரும் ஆஹ் பெயர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் ஆங்கிலம் எல்லாத்திலுமே வந்து ஒரே பெயர்களா தான் நமக்கு இருக்கும் சரியா அப்ப வந்து எத்திலீன் கிளைகால் எத்திலீன் கிளைகால் வந்து தாளி கமிலம் என்று சொல்லக்கூடிய பென்சின் ஒன் கமா போர் டை கார்பாக்சிலி கமிலத்துல வந்து இணைகிறது இதை நம்ம பொதுவாக என்ன பண்ணுவோம்னா டெர்தாலிக் அமிலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கார்பாக்சிலிக் அமிலம் என்பது சிஓஓஹெச் ஒரு பென்சின் வளையம் இருக்கு அந்த பென்சின் வளையத்தினுடைய ஒன்று மற்றும் நான்காவது கார்பன்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கார்பாக்சிலிக் அமில தொகுதிகள் இணைந்திருக்கப்போ இந்த இந்த மூலப்பொருளுக்கு தான் டெர்தாலிக் அமிலம் என்று பெயர் அப்ப இது ரெண்டும் வினை புரியும் பொழுது இந்த மூலப்பொருள் இருக்கிற ஓஹெச்சும் சோ இங்க இருக்கக்கூடிய ஹெச் இங்க இருக்கக்கூடிய ஓஹெச் ஒன்னா சேர்ந்து நமக்கு வெளியில போகுது ஒரு கார்பாக்சிலிக் அமிலமும் ஒரு ஆல்கஹால் வினை புரிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு அங்க கிடைக்கக்கூடிய ஒரு எஸ்டர் அப்போ ஆர் ஓஹெச் என்பது கார்பாக்சிலிக் அமிலம் அது கூட சேர போறது வந்து ஒரு சாரி ஆர் ஓஹெச் என்பது ஆல்கஹால் அது கூட சேர போறது ஒரு கார்பாக்சிலிக் அமிலம் அப்போ இந்த பகுதி வந்து ஒன்னா சேர்ந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுல வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்னா நீர் மூலக்குள் வெளியேறப்படும் அப்போ வந்து இதை நம்ம ஆர் டேஷ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஆர் டேஷ் ஓ சி ஓ ஆர் அப்ப இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லி போடுறோம் எஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ இது ஒரு எஸ்டர் மூலப்பொருள் அமைந்திருக்கிறதுனால இதை நம்ம பாலி எஸ்டர் என்று நம்ம வந்து இதை சொல்லலாம் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த மூலப்பொருள் இருக்கிற ஆஹ் ஒரு ஹெச் வந்து நீக்கப்பட்டிருக்கு 
CH2OR க்கு அதுக்கு அப்புறமா திரும்ப ஒரு CH2 அடுத்து வந்து ஒரு O இந்த வட்டம் வந்து இதுல ஆல்கஹால் தொகுதி இருக்கு என்பதை காட்டுறதுக்காக நான் முதல்ல போட்டது அதை நான் அழிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு குழப்பம் இல்லாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதையும் நான் அழிச்சுக்கிறேன் ரெண்டு ஆல்கஹால் தொகுதி அப்படிங்கறத அதை நம்ம காட்டணும் இப்ப இதுல இருந்து என்ன நீக்கப்படுதுன்னா இதுல இருந்து ஒரு ஹெச்ஓம் அதே மாதிரி இந்த மூலக்கூறுல இருந்து இந்த பகுதியில இருந்து ஒரு ஹெச்ஓம் நீக்கப்படும் இப்ப ஏன்னா இதற்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த கார்பாக்சிலிக் அமில பகுதியோட இது வினை தெரியும் அப்ப தொடர் இந்த ரெண்டு அலகுகள் ஒன்னா சேர்ந்ததுன்னா ஓவில தொடங்கி அப்படியே வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் இந்த இந்த எல்லை முடிகிற வரைக்கும் இது வரைக்கும் நமக்கு என்ன ஆகும் இந்த மூலக்கூறினுடைய எல்லை இருக்கும் இதற்கு இடையில ஒரு ஒரு நீர் மூலக்கூறு நமக்கு வந்து இதை விட்டு வெளியேறி இருக்கும் அப்ப மீதி இருக்கிறத நீங்க அமைச்சீங்கன்னா ஓ ஹெச் டூ சி அதற்கப்புறம் ஒரு சி ஹெச் டூ திரும்ப ஒரு ஓ சிஓ ஒரு பென்சின் வளையம் திரும்ப ஒரு சிஓ இதே மாதிரி இந்த ஓஹெச்சுக்கு அப்புறம் வர இதுக்கு அப்புறமா வர எத்திலீன் கிளைக்காலோட இது வினை புரியும் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கார்பாக்சிலிக் அமிலத்தோட என்ன ஆகும் இந்த ஹெச் வந்து வினை புரியும் இப்ப இது தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் எத்தனை மூலக்கூறுகள் நீங்க எடுக்கிறீங்க என்பதை பொறுத்து சங்கிலியினுடைய நீளம் வந்து வளர்ந்து கொண்டே போகும் இதைதான் நம்ம டெரிலின் மூலக்கூறுன்னு சொல்றோம் இதற்கு இன்னொரு பெயர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டெக்ரான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த குறுக்க பலப்படியாக்கல் முறையில நமக்கு கிடைக்கிற சில முக்கியமான பலபடிகளை நம்ம பார்க்கலாம் அதை நம்ம வந்து எதை வைத்து அஹ் அதனுடைய அதை நம்ம பிரிச்சு படிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதனுடைய லிங்கேஜ் அதனுடைய இணைப்பு அலகுகள் என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த வகையை வந்து வகை வகைப்பாட்டை நம்ம செய்யணும் சோ இதுல இருக்கக்கூடிய இணைப்பு அலகுகளை பொறுத்து அதாவது லிங்கேஜ் யூனிட்ஸ் என்றால் இணைப்பு அலகுகள் முதல்ல பார்க்க போறது பாலி அமைடுகள் ஒரு அமைடு என்பது எப்படி உருவாகிறது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அதுல இருக்கிற கார்பாக்சிலிக் அமிலமும் அமீன் தொகுதியும் சேரும் போது நமக்கு ஒரு அமைடு உருவாகுது எடுத்துக்காட்டுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு கார்பாக்சிலிக் அமிலம் இருக்கு ஓஹெச் இருக்கு அது கூட வந்து ஒரு அமீன் தொகுதி இருக்கு இப்ப ரெண்டுமே வினை புரியும் போது நமக்கு என்ன ஆகும் இதுல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் நீக்கப்படும் அப்ப ரெண்டு ஹைட்ரஜன்ல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா மீதம் உள்ள அணுக்கள் தங்களுடைய இணைதிறனை நிரப்புறதுக்காக ஒன்னா சேர்ந்திருக்கும் அப்போ ஆர் சி ஓ என்ஹெச் சோ இதுக்கப்புறம் இருக்கிற பகுதி வந்து ஆரா இருந்தா இது வந்து பதிலீடு செய்யப்பட்ட அமைடா இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல வெறும் அமோனியா மூலப்புறம் மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது ஒரு அமைடாவே நினைப்படும் நமக்கு இந்த பகுதி தான் ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஹைட்ரஜனும் அல்கல் தொகுதி எத்தனைங்கிறது பொறுத்து அதனுடைய வகை மாறுபடும் ஆனால் அமைடு என்பது சி இரட்டை பிணைப்பு ஓ கூட நைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூலப்பூரா இருக்கும் இப்போ ஆஹ் ஒரு கார்பாக்சிலிக் அமிலமும் அமீனும் சேரும் பொழுது இதுல இருந்து நமக்கு வெளியேற போக போகுது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நீர் மூலப்பூர் இதை விட்டு நமக்கு வெளியேறிடுது சோ அப்படி நமக்கு கிடைக்கிற இந்த சேர்மம் தான் வந்து இந்த இணைப்பு தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா அமைடு இணைப்பு ஒவ்வொரு ஆஹ் ரிப்பீட்டிங் யூனிட் திரும்ப திரும்ப மீண்டும் வரக்கூடிய அலகுகளுக்கு இடையில பாத்தீங்கன்னா இந்த அமைடு மூலப்பூரனுடைய தொடர்பு தான் பிணைப்பு தான் காணப்படுது அது எப்படி நமக்கு கிடைக்குதுன்னா ரெண்டு அமின் தொகுதிகள் கொண்ட டை அமீன்களும் ரெண்டு கார்பாக்சிலிக் அமில தொகுதிகள் கொண்ட டை கார்பாக்சிலிக் அமிலமும் இருக்க மூலக்கூறுகளை சேர்க்கணும் அப்ப ரெண்டு முனையில ரெண்டு அமீன் ரெண்டு முனையில ரெண்டு கார்பாக்சிலிக் அமிலம் அதற்கு எடுத்துக்காட்டு நம்ம முன்னாடி பார்த்த நம்ம ஆக்சுவலா வந்து போன பகுதியிலும் பார்த்தோம் இந்த பகுதியில அதோட எடுத்துக்காட்டுகளை பார்க்க போறோம் இங்க இருக்கு பாருங்க நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் என்ற மூலக்கூறு இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு இப்போ நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் மூலப்பொருள் பாத்தீங்கன்னா கார்பாக்சிலிக் அமிலம் இருக்கு இதை நம்ம ஏற்கனவே போன பகுதியில நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் இது என்னன்னா அடிபி அமிலம் என்று நம்ம சொல்றோம் சோ ஆறு கார்பன் கொண்ட இந்த ஒரு அமிலம் அதே மாதிரி ரெண்டு அமின் தொகுதிகள் இருக்கு இதுல அதனால இது வந்து டையமின் வகையை சேர்ந்ததுன்னு நம்ம சொல்லலாம் 
அப்ப ரெண்டு அமீன் ரெண்டு கார்பாக்சிலிக் அமில தொகுதி அப்போ ஆஹ் இது ரெண்டும் சேரும் பொழுது நீர் மூலக்கூறு வெளியேறுது அந்த நீர் மூலக்கூறு போனதுக்கு அப்புறமா சி ரெட்டை பிணைப்போ அதற்கு அப்புறம் நைட்ரஜன் இதுக்குமான இடையிலான புது பிணைப்பு உருவாகுது அதான் நம்ம அமைடு பிணைப்புன்னு சொல்வோம் அப்போ இந்த அலகுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த ஒரு இடத்துல அமைடு பிணைப்பு திரும்ப இந்த இடத்துலயும் நமக்கு ஒரு அமைடு பிணைப்பும் இங்கே ஒரு அமைடு பிணைப்பும் உருவாக போகுது சி ரெட்டை பிணைப்புக்கு அப்புறமா வர போறதும் திரும்ப நைட்ரஜன் தான் அப்ப இந்த அலகு வந்து திரும்ப திரும்ப மீண்டும் மீண்டும் வரப்போகுது அப்ப இதற்குள்ள ஆறு கார்பன் அதே மாதிரி இந்த கார்பாக்சிலிக் அமில பகுதிக்குள்ள ஒரு ஆறு கார்பன் இதை தான் நம்ம ஆறு ஆறு என்ற எண்கள்ல குறிப்பிடுறோம் இதை விட எப்படி நடக்குதுன்றத நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் திரும்பவும் அதை பத்தியான ஒரு ரீகேப் நம்ம இங்க விரிவாக்கமா பாக்குறோம் அவ்வளவுதான் அப்போ வந்து கண்டென்சேஷன் பாலிமரைசேஷன் அதாவது குறுக்க பலப்படி இரண்டு மூலப்பொருட்கள் சேர்ந்து அதுல இருந்து ஒரு சிறிய மூலப்பொருளான நீர் போன்றது வெளியேறுது இது எந்தெந்த ஒரு படிகள் சேருது அப்படின்னா ஹெக்ஸா மெத்திலின் டயமின் மெத்திலின் தொகுதி என்பது சிஹெச் டூ தொகுதி அது ஆறு முறை வந்திருக்கு அதனால இதற்கு பேர் ஹெக்ஸா மெத்திலின் டை அமீன் ரெண்டு அமீன் தொகுதி இதுல இருக்கு டை அமீன் அதற்கப்புறமா அடிபி கமிலம் சொல்லிட்டேன் ஏற்கனவே இதனுடைய வெப்பநிலை ஐநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு கிழவின் அதிக அழுத்தத்துல நீங்க இதை என்ன பண்றீங்க வினை புரிய வைக்கிறீங்க சோ வந்து இது நம்ம முன்னாடி பார்த்த இந்த ஆஹ் அமைடு இணைப்புகளுக்கான பலப்படி அமைடு இணைப்புகளை கொண்ட பலப்படிக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு அதற்கப்புறமா வந்து அமினோ அமிலங்கள் ஆஹ் அதுக்கப்புறமா வந்து லாக்டம்கள் இது போ இது போன்ற மூலக்கூறுகளை கொண்டு நம்மளால என்ன பண்ண முடியுது இந்த பாலி அமைடு பிணைப்புகள் இருக்கிற பல படிகளை உருவாக்க முடியுது அதற்கான எடுத்துக்காட்டுகளை நம்ம பார்ப்போம் இப்ப இந்த சிஓ என்ஹெச் டூ இந்த பிணைப்பே வந்து ஒரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஹ் அமினோ அமிலத்திற்கான ஒரு பிணைப்பு தான் அதற்கடுத்து இந்த நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எங்க பயன்படுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அட்டைகள் ஷீட்ஸ் அதே மாதிரி நம்ம ஆஹ் பல் சுத்தம் செய்யக்கூடிய பிரஷ்கள் இருக்கு இல்லையா அதுல இருக்கிற அந்த ஆஹ் இழைகள் பிரிசில்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இழைகள் அதற்கப்புறமா ஜவுளி துறையில நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த நைலான வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்துறோம் நம்ம வீடுகள் எல்லாம் கூட நைலானுடைய கயிறுகளை வந்து நம்ம ஆஹ் கொடிகள் போன்ற ப விதத்துல நம்ம பயன்படுத்துறோம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா நைலான் சிக்ஸ் சோ இத வந்து நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம் இல்லையா லாக்டம்கள் சொன்னேன் கேப்ரோ லாக்டம் அதை வந்து நம்ம நீரோட வெப்பப்படுத்தும் போது அதிக வெப்பநிலையில நமக்கு இந்த நைலான் சிக்ஸ் என்ற ஒரு பலப்படி வந்து நமக்கு கிடைக்குது ஓகே இப்ப இந்த கேப்ரோ லாக்டம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி சி ரெட்டை பிணைப்போ அதற்கப்புறம் என்ன சொல்வது ஒரு அமைடு இணைப்புக்கான ஒரு பகுதி அப்ப இதுல முதல் கார்பன் இது என்றால் இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு கார்பன் பிணைச்சல் தொகுதி கூட இணைந்திருக்கிற கார்பனுக்கு பேர் ஆல்பா கார்பன் அப்ப இது நம்ம ஆல்பா என்று சொன்னால் இது பீட்டா இது காமா இது டெல்டா ஆஹ் கிரேக்க எழுத்துக்களான ஆல்பா பீட்டா நீங்க அப்படியே சொல்லிட்டே போனீங்கன்னா டெல்டாக்கு அப்புறமா நமக்கு என்ன வரும்னா எப்சிலான் வரும் அப்ப இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா எப்சிலான் கேப்ரோலாக்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப இது நீங்க வந்து பலபடியாக்கள் வினை பண்ணும்போது இதுல இருந்து நீர் மூலக்கூறு வெளியேறுது அப்போ நீர் மூலக்கூறு வெளியேறணும் போது ஆஹ் இந்த வளைவு இந்த இந்த வளையமா இருக்கிற மூலக்கூறு நீண்ட சங்கிலியா மாறுது இதுல இருந்து ஒரு என்ஹெச் தொகுதியும் அதற்கு அடுத்து இதே மாதிரி சங்கிலியில வரக்கூடிய சிஓ தொகுதியும் ஒன்னா சேருது அப்போ ஒரு சிஓ தொகுதி அதற்கு அடுத்து வரக்கூடிய என்ஹெச்ஓட சேரும் இந்த மூலப்பொருள் இருக்கிற என்ஹெச் பகுதி இதற்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு சிஓ கூட சேரும் அப்ப இது என்ன ஆகும்னா தொடர்ந்து ஒரு நீண்ட சங்கிலியா வளர்ந்துட்டே போகும் சோ இந்த நீர் மூலப்பொருள் நீங்க உள்ள கொடுத்து இந்த பிணைப்பு என்ன பண்றீங்க உடைக்கிறீங்க இந்த பிணைப்பு இங்க உடைச்சிங்கன்னு சொன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஹைட்ரஜனும் இந்த இடத்துல ஒரு ஓஹெச்சும் நமக்கு சேரும் இது ஒரு நீண்ட சங்கிலியா மாறிடும் இந்த நீண்ட சங்கிலி இதே போன்று அடுத்தடுத்து அடுத்து இருக்கிற மூலப்பொருள்கள் கிட்ட இணைக்கிறதுக்காக இந்த ஹைட்ரஜனையும் இந்த ஓஹெச்சு பயன்படுத்துக்குது எப்படி என்று சொன்னீங்கன்னா நைட்ரஜன் தன் கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜனை அதற்கு அப்புறம் வரக்கூடிய இந்த சங்கிலி தொடர்ந்து போது சிஹெச் டூ அலகுகள் இதுல இருக்கு சி ரெட்டை பிணைப்பு அலகு இங்க ஓகிச்சிருக்கு இதே மாதிரி அடுத்தும் இன்னொரு அப்போ இந்த பகுதி இணையும் போது ஒரு அஹ் அமைடு பிணைப்பு எனக்கு உருவாகும் அதே மாதிரி இதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற பகுதியும் அமைடு பிணைப்பு உருவாகும் இதுவும் அமைடு பிணைப்பு உருவாகும் சோ இது மாதிரி பல மூலக்கூறுகள் ஒன்னா செய்யும் இதை எங்க நம்ம பயன்படுத்துறோம்னா டயர்களுக்கு நம்ம இதை பயன்படுத்துறோம் அதுக்கப்புறம் இழைகள் ஆடைகளுக்கான இழைகள் அ
நீங்க எண்ணினீங்கன்னா நான் எண்ணி காட்டினேன் உங்களுக்கு ஒரு கார்பன் இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு கார்பன் இருக்கு இந்த ரிப்பீட் ஆகிற மீண்டும் மீண்டும் திரும்ப வரக்கூடிய அந்த அலகுல ஆறு கார்பன் இருக்கிறதுனால இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா நைலான் சிக்ஸ் என்ற மூலப்பொருள்னு சொல்றோம் சோ இந்த கேப்ரோ லாக்டம் என்பது எப்படி நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னு பாக்கலாம் சைக்ளோ ஹெக்ஸனோன் ஹெக்ஸனோன் என்பது ஒரு கீட்டோன் வகையை சேர்ந்தது சோ இந்த சி இரட்டை பிணைப்பு என்பது கீட்டோன் வினை சேர்த்த பகுதிக்கானது அதுல நம்ம ஹைட்ராக்சில் அமீன் என்ற ஒரு வினைக்காரணியை வந்து பயன்படுத்துறோம் சோ ஓஹ் என்பது ஹைட்ராக்சில் பகுதி என்ஹெச் டூ என்பது அமீன் பகுதி இரண்டும் சேருது அப்ப இந்த இரட்டை பிணைப்பு ஓ ஆனது என்ஓஹெச் ஆகுது இதுக்கு பேர் ஆக் சைன் என்றால் இதை நம்ம இமின் என்ஹெச் டூ அமீன் என்று சொல்வதை போல கார்பனுக்கும் நைட்ரஜனுக்கும் ஒற்றை பிணைப்பு இருந்ததுன்னா அது அமீன் அதே கார்பனுக்கும் நைட்ரஜனுக்கும் இரட்டை பிணைப்பு இருந்ததுன்னா அதற்கு பேர் வந்து இமீன் இமின் கூட ஒரு ஹைட்ராக்சில் சேர்ந்தது என்றால் இமினும் ஒரு ஹைட்ராக்சிலும் சேர்ந்தால் தொகுதியும் சேரும்போது இதற்கு பேரு ஆக்ஸ் இம் இதை சேர்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஆக்சைம் என்ற மூலப்பொருள் கிடைக்கும் அப்ப இதுல என்ன இருக்கணும் இரட்டை பிணைப்பு என்ஹெச் இருக்கணும் இரட்டை பிணைப்பு நைட்ரஜன் இருக்கணும் அதுல வந்து ஒரு ஓஹெச் தொகுதி இருக்கணும் அப்போ என் இரட்டை பிணைப்பு அது கூட ஒரு ஓஹெச் இந்த ஆக்சைம வந்து மாற்றி அமைத்தல் நீங்க செய்யும் பொழுது இங்க இருக்கிற அந்த ஓ எங்க போய் சேருது அடுத்த கார்பனுக்கு போய் இரட்டை பிணைப்பு ஓவா சேர்ந்துருது ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் இந்த கார்பன்ல வந்து தங்கி விடுகிறது அப்போ இந்த கார்பன்ல இருக்க இரட்டை பிணைப்பு ஒற்றை பிணைப்பா உடஞ்சிருது அப்ப இதுல இங்க குறைந்த அந்த பிணைப்பு என்ன ஆகுதுன்னா அடுத்த கார்பன்ல ஆக்சிஜன் இடம் வந்து இரட்டை பிணைப்பா மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது இதுதான் வந்து கேப்ரோல் அர்த்தம் அடுத்தது எஸ்டர்கள் இங்க நம்ம படிச்சோம் இல்லையா டெரிலின் டேக்ரான் படிச்சோம் இதேதான் வந்து திரும்ப நம்ம இங்க பார்க்க போறோம் இதுவும் வந்து குறுக்க பலவடையாக்கள் முறையில கிடைக்குது இரண்டு கார்பாக்சிலிக் அமில தொகுதிகளோட இருக்கிற ஒரு மூலப்பொருளையும் இரண்டு ஆல்கஹால் தொகுதி இருக்க மூலப்பொருளையும் நம்ம ஒரு படிகளை எடுத்துக்கிறோம் டையால் என்றால் இரண்டு ஆல்கஹால்கள் டை கார்பாக்சிலிக் அமிலம் அப்போ டெரிலின் அல்லது டெக்ரான் என்ற இந்த மூலப்பொருள் தான் பலபடி தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எடுத்துக்காட்டு இது வந்து ஒரு பாலி எஸ்டர்க்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு அதற்கப்புறம் இதனுடைய வினைகள்ல நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன அதே தான் மூலப்பொருள்கள் வினைப்படு பொருட்கள் இங்க எடுத்திருக்காங்க வெப்பநிலையை நானூற்றி இருபதுல இருந்து நானூற்றி அறுபது கேள்வின் இதற்கு வினை வேக மாற்றியா பயன்படக்கூடியது ஜிங்க் அசிட்டேட் ஆன்டிபனி ட்ரையாக்சைட் அப்படின்பது ஸோ இதனுடைய வினையை நம்ம ஏற்கனவே படிச்சாச்சு இது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா க்ரீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் சொல்லக்கூடிய ஆடைகள் எல்லாம் நமக்கு வந்து மடிப்பு விழும் மடிப்பு விழும் விழும் அதை வந்து விழாம பார்த்துக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த மூல பொருக்கு மடிப்பு விழா தன்மையை பார்த்துக்கும் அதனால இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பஞ்சு அல்லது அதே மாதிரி இந்த ஊல் போன்ற கம்பளி போன்ற ஆடை வகைகள் எல்லாம் நம்ம இழைகள் இதை சேர்த்து நம்ம ஆடை தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி கண்ணாடிகளை வலு ஊட்டக்கூடிய ஒரு பொருளா இதை பயன்படுது அதே மாதிரி பாதுகாப்பு தலை கவசம் ஹெல்மெட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தலை கவசத்தை வந்து என்ன பண்ணலாம் ஆஹ் பயன்பட தயாரிக்கிறதுக்கு இதை வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் எதுனா இந்த பாலியஸ்டர்கள் சோ நம்ம வீட்டுல வந்து ஆடைகள் எல்லாம் நம்ம சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து பாலியஸ்டர் வகை சேர்ந்ததா அப்படின்றத நம்ம கேட்கலாம் வீட்டுல வந்து பயன்பாட்டுல அந்த வார்த்தையை சோ ஏற்கனவே இந்த மூலப்பொருளினுடைய வகையெல்லாம் நம்ம வந்து அதாவது மூலப்பொருளினுடைய அமைப்பு எல்லாம் பார்த்தாச்சு அடுத்தது இதே வந்து கிளிப்டால் என்று சொல்லக்கூடிய இன்னொரு பலபடி வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வினைப்படு பொருட்களா எத்திலீன் கிளைக்காலும் தாலி கமிலமும் இருக்கு முன்னாடி படிச்சது வந்து டெர்தாலி கமிலம் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது டெர்தாலி கமிலம் அதுல இருந்து டெரிலின் என்ற பெயரை நம்ம பயன்படுத்துறோம் இங்க படிக்க போறது தாலி கமிலம் என்ன வித்தியாசம் ரெண்டுத்துக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா டெர்தாலி கமிலம் என்பது ஒரு பென்சின் வளையத்தினுடைய ஒன்று மற்றும் நான்கு எண் கார்பன்கள்ல வந்து உங்களுக்கு கார்பாக்சலி கமிலம் இருந்ததுன்னா அதற்கு பேரு டெர்தாலி கமிலம் அதுவே அடுத்தடுத்த இரண்டு கார்பன்கள் அதாவது ஒரு பென்சின் வளையத்தினுடைய அடுத்தடுத்த இரண்டு கார்பன்லயும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிஓஹெச் தொகுதிகள் இணைந்திருந்தா அதற்கு பேர் வந்து தாலி கமிலம்
சோ இதுதான் வித்தியாசம் அப்போ அதே நீண்ட சங்கிலியில எதை நம்ம பார்த்தோமோ திரும்பவும் அதே அதே அழக ஒரு சின்ன மாற்றத்தோட நம்ம பார்க்க போறோம் அவ்வளவுதான் இதை நீங்க ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் முன்னாடி இருந்த அழகுக்குல ஓ சிஹெச் டூ திரும்ப ஒரு சிஹெச் டூ ஓ சிஓ பகுதி நேருக்கு நேரா ஒன்று மற்றும் நான்கு கார்பன்ல இந்த ரெண்டு சி இரட்டை பிணைப்பு அமைப்பு இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அடுத்தடுத்த கார்பன்ல இந்த சி இரட்டை பிணைப்பு இருக்கு அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் மற்றபடி இது வந்து தொடர்ந்து ஆஹ் டெரிலின் போன்ற இதுவும் வந்து என்னவோ நமக்கு அமைந்திருக்க மூலக்கூறு அடுத்தது போனீங்கன்னா இது வந்து பெயிண்ட்டுகள் தயாரிக்க அதே மாதிரி லேக்வர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வண்ண நம்ம வந்து வண்ண பூச்சி செய்யும் பொழுது அது கூட பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த கலவை பொருட்கள் சிலர் வந்து கலந்துதான் வந்து உங்களுக்கு வண்ண பூச்சி செய்வாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பொருளை தான் நம்ம லேக்வர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடும் சொல்றோம் ஓகேவா அடுத்தது பீனால் ஃபார்மால் டிஹைடு இது இப்ப இன்னொரு பெயர் என்னன்னா பேக்கலைட் என்று நம்ம வந்து சொல்றோம் ஆஹ் ஏற்கனவே நம்ம படிச்ச மாதிரிதான் இதுவும் குறுக்க பலபடி இரண்டு மூலக்கூறுகள் ஒன்னா சேருது அப்படி சேரும் பொழுது அதுல இருந்து ஒரு சிறிய மூலக்கூற வெளியேற்றது அதனால இது ஒரு குறுக்க பலபடி ரொம்ப ஆஹ் முன் நாட்கள்ல இருந்தே நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரக்கூடிய ஒரு தொகுப்பு பலபடி செயற்கை பலபடி இது இப்ப இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய வினைபடு பொருட்கள் ஆர்த்தோ அல்லது பேரா ஹைட்ராக்சி பீனால் அல்லது அதனுடைய பெருதிகளா இருக்கக்கூடியது அது வந்து பீனாலோட வினை புரியுது வினை புரிஞ்சு வளையங்களா ரிங் அமைப்புகளை வந்து மூலத்தோட அமைக்குது அப்படி பண்ணும்போது ஆஹ் நமக்கு இது ஒரே ஸ்டெப்ல கிடைக்காது அதுக்கு இடையில வந்து நமக்கு ஒரு நோவோலாக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் கிடைக்கும் அதை நம்ம வந்து பெயிண்ட்டுகள்ல பூச்சிகள்ல வந்து பயன்படுத்தலாம் வண்ண பூச்சில அதை நம்ம இங்க வினை இங்க பார்ப்போம் சோ இது வந்து பீனால் மூலக்கூறு சோ இந்த பீனால் மூலக்கூறுல நம்ம என்ன பண்றோம் ஃபார்மால் டிஹைடு மூலக்கூறை எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இது என்ன பண்ணுது இந்த இந்த கார்பன்ல இருக்கிற ஹைட்ரஜனை வந்து வாங்கிக்குது அப்போ இந்த சி ரெட்டை பிணைப்போ இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இதுதான் ஃபார்மால் டிகிட் மூலப்பொருள் அப்போ இந்த மூலப்பொருள் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் வெளிவரும் போது அது போய் ஆக்சிஜன் கிட்ட சேர்ந்து ஓஹெச்சா மாறுது அப்போ இந்த கார்பனுக்கு ஒரு பிணைப்பு குறையுது இந்த கார்பனுக்கு ஒரு பிணைப்பு குறையுது ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்க ஒரு பிணைப்பு குறை ஒற்றை பிணைப்பு ஏற்படுத்திக்கிறாங்க அப்போ சிஹெச் டூ ஓஹெச் என்பது சேர்ந்து இதே மாதிரி ஆஹ் இதனுடைய நான்காவது எண் இந்த பெஞ்சின் வளையத்தினுடைய நான்காவது கார்பன்லயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்னொரு சிஹெச் டூ ஓஹெச் தொகுதியை சேர்க்கலாம் இப்போ இப்படி தொடர்ந்து இது போயிட்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு ஆஹ் ஓஹெச் சிஹெச் டூ ஓஹெச் தொகுதி தொகுதிக்கு இடையிலயுமே உங்களால் என்ன பண்ண முடியும்னா ஒரு பிணைப்பு ஏற்படுத்த முடியும் அப்படி பிணைப்பு ஏற்படுத்தும் போது என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா இங்க இருக்கிற இந்த ஓஹெச்சும் இந்த மூலப்பொருள் இருக்கிற இங்க இருக்கிற ஒரு ஹெச்சும் ஒன்னா சேர்ந்து நீரா நமக்கு வெளியேற்றப்படுது அப்ப இந்த ரெண்டு கார்பனுக்கு இடையில ஒரு பிணைப்பு வந்துருது அதே மாதிரிதான் இந்த ரெண்டு கார்பனுக்கும் அப்படி தொடர்ந்து வந்து என்ன ஆகிட்டே போகுது பிணைப்புகள் ஒரு சங்கிலி வடிவத்துல போயிட்டே இருக்கு இதை நம்ம நோவோலாக் என்று சொல்றோம் இதை வந்து நீங்க மேலும் ஆஹ் இந்த நோவோலாக் மாதிரி அமைப்பு கிடைச்சிருக்குன்னா ஒரு ஒரு சங்கிலியும் இதே போன்ற இருக்கிற மற்ற சங்கிலியோட நீங்க திரும்ப இணைக்கிறீங்க அப்போ ஒரு ஒற்றை சங்கிலியா இல்லாம பற்பல குறுக்க பிணைப்புகள் கொண்ட ஒரு சங்கிலியா அது மாறிடுது அப்போ நோவோலாக்கினுடைய அடுத்த கட்டமா இந்த குறுக்கம் நமக்கு கிடைக்கும் போது குறுக்க பிணைப்புகள் கிடைக்கும் போது அது என்னவா மாறுது பேக்கலைட் என்ற பலபடியா மாறுது சோ இந்த நோவோலாக் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆஹ் ஃபார்மாலிட்டியோட நீங்க சேர்ப்பீங்க அப்ப நான் முன்னாடியே சொன்னேன் அந்த குறுக்கு பிணைப்புகள் வந்து இங்க உருவாக்கம் கிடைக்கும் குறுக்கும் நெடுப்புமாக பிணைப்புகள் கிடைக்கும் குறுக்கம் வேறு குறுக்கு வேறு குறுக்கம் என்பது குறுகல் அடைவது குறைவது குறுக்கு என்பது குறுக்கும் நெடுக்குமாக இருப்பது இன்ஃபியூசிபிள் சாலிட் மாஸ் இதை நீங்க வெப்பப்படுத்தினீங்க அப்படின்னா ஃபார்மால்டிகேட்டோட இழகாத தன்மை கொண்ட ஒரு திட பொருளா வந்து மாறுது அந்த பொருளுக்கு தான் பேரு டேக்லே இதனுடைய பயன்பாடு என்னன்னா சீப்பு அஹ் நம்ம தலைவாரக்கூடிய பிளாஸ்டிக் சீப்புகள்ல நம்ம வந்து பயன்படுத்துறோம் இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பீனால் ஃபார்மால் டிகிரால நம்ம வந்து நம்ம வந்து பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த போனோகிராஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் பதிவு செய்யக்கூடிய அந்த பொருட்களாவும் அதை நம்ம பயன்படுத்துறோம் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் சுவிட்சுகள் நம்ம வீட்டுல எல்லாம் அஹ் பொத்தான்கள் சுவிட்ச் எல்லாம் பயன்படுத்துறோம் இல்லையா அஹ் அதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் கடின தன்மையோட இருக்கிற இந்த பீனால் ஃபார்மால் டிகிரி பயன்படுத்துறோம் அதே மாதிரி சமையல் பாத்திரங்கள்ல கைப்பிடிகளாகவும் நம்ம இந்த பினால் பாருங்கள் டிகிரியில் வர பேக்கலைட் என்ற பலபடியை பயன்படுத்துறோம் அடுத்தது மெலமின் ஃபார்மால் டிகேட் பலபடி
அஹ் இது வந்து ஒரு பல்லின வளைய ச மூலக்கூறு அப்படின்னா என்னன்னா வளையத்துல கார்பன் மட்டும் இல்லாம கார்பனை தவிர்த்து பிற அணுக்களான நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் போன்ற அணுக்கள் வரணும் இங்க நைட்ரஜன் வந்திருக்கு இது இந்த மூலக்கூறு தான் மெலமின் மூலக்கூறு இதோட ஃபார்மாலிட்டிகிட் செய்யும்போது ஏற்கனவே சொன்ன அதே வினை இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் சி இரட்டை பிணைப்பு ஓடுப்போம் அந்த இரட்டை பிணைப்பு ஓ உங்களுக்கு வந்து ஒற்றை பிணைப்பு ஓவா மாறி அந்த ஓவுலயும் ஒரு ஹெச் வந்து சேர்ந்துடும் அந்த ஹெச் எங்க இருந்து வரும்னா இங்க இருந்து வரும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன்ல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்க வந்துடும் அப்ப நைட்ரஜனுக்கு குறைந்த பிணைப்பு யார் கொடுக்க போறா கார்பன் கொடுக்க போறாரு அப்ப என்ஹெச் கூட இந்த சிஹெச் டூ ஓஹெச் தொகுதி ஒன்னா சேர்ந்து என்ஹெச் சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஆ மாறிடுது சோ இதுதான் வந்து பிசின் வடிவத்துல இருக்கிற ஒரு இன்டர்மீடியட் ஒரு இடைநிலை பொருளா இருக்கு இது மாதிரி கிடைச்ச பிசினின் வடிவத்துல இருக்கு இந்த இடைநிலை பொருட்கள் எல்லாமே ஒன்னோட ஒன்னு சேரும் போது அது நமக்கு ஒரு நீண்ட பலபடி சங்கிலியா மாறுது அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த பிணைப்பு உடஞ்சி நீர் மூல பொரு வெளியேறும் அப்ப இதுக்குள்ள ஒரு பிணைப்பு ஏற்பட்டு இது ஒரு பலப்படியா நமக்கு மாறுது இதே மாதிரி கீழே இருக்கிற ஆஹ் அமீன் தொகுதி நீங்க என்ன பண்ணலாம் தான் குறுக்கு பிணைப்புகள் ஏற்படுத்த பயன்படுத்தலாம் அப்படி பண்ணும்போது உடையாத தன்மை கொண்ட பொருட்களை வந்து பாத்திரங்கள் அதெல்லாம் பண்றதுக்கு வந்து இது என்ன ஆகுது தட்டுகள் இதெல்லாம் பயன்படுத்துறதுக்கு ஆஹ் இது வந்து நமக்கு பயன்படுது சோ உடையாத தட்டுகள் குரோக்கரி பயன் பண்றதுக்கு வந்து இது வந்து பயன்படுது இதே இடத்துல வந்து நம்ம யூரியா மூலக்கூறு வந்து பயன்படுத்தலாம் சீனால் மெலமின் மாதிரி யூரியாவை கொண்டு ஃபார்மாட்டிகளோட வினை புரிய வைக்கலாம் யூரியாவினுடைய வாய்ப்பாடு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா இது இருக்கு சி ரெட்டை பிணைப்போ என்ஹெச் டூ என்ஹெச் டூ ரெண்டு ஆஹ் அமீன் தொகுதிகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைடு இதை நம்ம டை அமைடு அப்படின்ற வகை வகையில வந்து சொல்லுவோம் அந்த டை அமைட் அப்படிங்கிற வினை ஆஹ் வினைச்சல் தொகுதியினுடைய முதல் உறுப்பினரா இது இருக்கு டை அமைடு ஓகேவா படிவரிசைன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஹோமோலோக சீரீஸ் என்று சொல்லுவோம் ஸோ அந்த வரிசையினுடைய முதல் உறுப்பினராக இருக்கிறது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா யூரியா தான் இது கூட ஃபார்மாலிட்டி ஏற்கனவே நம்ம சொன்னதுபடி இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து நீக்கப்படும் அப்போ இது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிற இரட்டை பிணைப்பு உடைச்சிட்டு ஒற்றை பிணைப்பு உடைச்சா மாறும் முன்னாடி படித்த நம்ம வினைகளில் இப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் என்ஹெச் டூ அந்த இடத்துல இருக்கிற ஹைட்ரஜன் நீங்கும் போது நைட்ரஜன் வருது என்ஹெச் அப்புறம் சி இரட்டை பிணைப்பு சி இரட்டை பிணைப்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு என்ஹெச் ஒரு என்ஹெச் அதற்கப்புறமா இந்த இடத்துல இருக்கிற சிஹெச் டூ ஓஹெச் என்ற பகுதி உருவாகும் அதற்கு அப்புறமா என்ன ஆகும் அந்த சிஹெச் டூ ஓஹெச் என்பது அதற்கு அடுத்த இதே மாதிரி வரக்கூடிய அளவோட சேர்ந்து நீரை வெளியேற்றி விடும் அப்போ இந்த பகுதியில நம்ம ஒரு ஓஹெச் மட்டும் மிஸ் பண்றோம் அது எங்க போயிருக்கு அப்படின்னா இதே போல வந்து இன்னொரு பகுதி வருது இல்லையா அதுல இருக்கிற ஹெச்ச வந்து நீக்கிக்கிட்டு நீரா வெளியில போகுது அப்போ இதே இதே போல இன்னொரு பகுதியோட அது என்ன பண்ணுது சேருது சோ இப்படியே தொடர்ந்து பற்பல குறுக்கு பிணைப்பு கூட இதுல கிடைக்கும் போது நமக்கு யூரியா பார்மாலிகிட் என்ற ஒரு மூலக்கூறு உருவாகுது இப்ப இங்க நமக்கு சில மூலக்கூறுகள் கொடுத்து அதோட ஒற்றை படிகள் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம அதை அழகா முயற்சி செய்யலாம் இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன இருக்கு ஆறு கார்பன் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த பகுதியிலயும் ஒரு ஆறு கார்பன் இருக்கு அப்ப இது நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் என்ற மூலக்கூறு நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ்க்கு என்னென்ன ஒற்றை படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஹெக்ஸா மெத்திலின் டையம் இந்த ரெண்டு அமீன் ஆஹ் வினைச்சல் தொகுதிகள் கொண்டது அப்போ ஹெக்ஸா மெத்திலின் டையமின் அதற்கப்புறமா இருக்கிறது அடிப்பி கமிலம் இது ரெண்டும் சேரும் போது நமக்கு நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் என்ற இந்த மூலக்கூறு கிடைக்கும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்கு ஆறு மட்டும்தான் இருக்கு அதாவது நைலான் சிக்ஸ் மட்டும்தான் இது நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ்க்கு நம்ம படிச்சோம் கேப்ரோ லேக்டம் இல்லையா கேப்ரோய் கமிலத்துல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய கேப்ரோ லேக்டம் வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த நைலான் சிக்ஸ் என்ற பலப்படியை பண்றோம் இதை நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் டெஃப்லான் இந்த பலபடியினுடைய பெயரு சோ இரண்டாவது கேள்விக்கான பதில் வந்து கேப்ரோ லாக்டம் லாக்டம் அப்படின்னு எழுதலாம் அதற்கு அடுத்து டெஃப்லான் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா டெட்ராஃப்ளூரோ 
उड़े मोर्ट उड़ेपिप उड़े अभी रबर 
அப்ப இதை நம்ம ஆட்டோ டயர் வாகனத்தினுடைய அந்த டயர் அதே மாதிரி ஃப்ளோர் டைல்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தரைக்கு போடக்கூடிய டைல்ஸுகள் கற்களை நம்ம என்ன பண்றோம் தயாரிக்க இதை பயன்படுத்துறோம் ஃபூட்வேர் காலனிகள்ல இருக்கிற அங்கங்கள் பகுதிகளை பண்ணலாம் அதே மாதிரி கேபிள் அதாவது ஒயர்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய காப்பு பொருளா நம்ம இதை என்ன பண்ணலாம் பயன்படுத்தலாம் சோ இதெல்லாம் வந்து பல்லின பல்லக்குடியினுடைய எடுத்துக்காட்டு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது வந்து ரப்பர் ரப்பர் என்பது எல்லாருக்குமே அறிஞ்ச ஒன்று நம்ம பல இடங்கள்ல நம்ம ரப்பர் வந்து பயன்படுத்திட்டு தான் இருக்கோம் இயற்கை ரப்பர் என்பது என்னன்னா அதற்கு ஒரு இழுவை அஹ் இழுவிசை போட்டா திரும்பவும் மீண்டு வரக்கூடிய மீட்சியுறும் தன்மை வந்து அதுக்கு இருக்குது அதான் எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் மீட்சியுறும் தன்மை இதை நம்ம எலாஸ்டோமர் மீட்சியுறும் பொருள் என்று நம்ம சொல்லலாம் இது எங்க இருந்து நமக்கு கிடைக்குதுன்னா ரப்பர் பால் ரப்பர் லேட்டக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பாலில் இருந்து கிடைக்குது அது என்னன்னா ஒரு கூழ்ம கரைசலா இருக்கு ஓகேங்க ஆஹ் ரப்பர் பொருட்களை நீரில் நம்ம வந்து கூழ்ம கரைசலா மாத்தி வைக்கும் போது கிடைக்கிறது தான் ரப்பர் பால் அந்த ரப்பர் பால் என்பது என்னன்னா மரப்பட்டை ரப்பர் மரத்தினுடைய பட்டையில இருந்து கிடைக்குது இது வந்து என்னென்ன நாடுகள்லன்னா இந்தியா இலங்கை ஸ்ரீலங்கா இந்தோனேஷியா மலேசியா அதுக்கப்புறம் தென் அமெரிக்கா போன்ற பகுதிகளில் இருக்கிற இடங்கள்ல நம்ம இந்த மரங்களை நம்ம பார்க்க முடியுது சோ இந்த இயற்கை ரப்பர் என்பது என்னன்னா ஒரு நீண்ட நேரியல் பலபடி அப்படின்னா நீண்ட சங்கிலியா தொடர்ந்த சங்கிலியா கிளைகள் இல்லாம போயிட்டே இருக்கும் அதுல இருக்கிற ஒற்றைப்படி மூலக்கூறு எதுன்னா ஐசூப்ரீன் என்று சொல்லக்கூடிய டூ மெத்தில் ஒன் கம் ஆத்திரி பியூட்டாடையின் இப்பொழுதுதான் பியூட்டாடையின் என்ற மூலக்கூறு என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம் அதுல ரெண்டாவது கார்பன்ல ஒரு மெத்தில் தொகுதியை சேர்த்தீங்கன்னா அது வந்து இயற்கை ரப்பர் அப்படி சேர்க்கும் போது இது வந்து சிஸ் டிரான்ஸ் ஆஹ் வடிவங்கள்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆஹ் கரிம வேதையுடைய அறிமுக பாடங்கள்ல அப்ப அத வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம சிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதனுடைய பலபடியே சோ இதுக்கு வந்து ஆஹ் ரப்பரனுடைய இயற்கை ரப்பரின் பெயர் என்ன அப்படின்னு நீங்க கேட்டா நீங்க இதை பயன்படுத்தலாம் சிஸ் ஒன் கம் ஆஃப் ஒரு பாலி ஐசோப்ரீன் ஐசோப்ரீன் என்ற மூலப்பொருளின் பலபடி அது எப்படி அமைந்திருக்கிறது என்றால் சிஸ் விதத்துல சிஸ்ட்ரான்ஸ் என்பது ஒரு மாற்றிய வகையை செய்வது வடிவ மாற்றியும் நம்ம சொல்வோம் இங்க பாருங்க சோ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா மொத்தம் எத்தனை கார்பன் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க குறிப்பிடுங்க ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு இந்த சங்கிலியில நான்கு கார்பன் அதுல இரண்டாவது கார்பன்ல ஒரு மெத்தில் தொகுதி இருக்கு அதனால இதுக்கு என்ன பெயர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா 2 மெத்தில் பியூட்டாடையின் இது முதல்ல ரெட்டை பிணைப்பா இருந்தது எங்கன்னா ஒன்றாம் கார்பன்லயும் மூன்றாம் கார்பன்லயும் இவங்க வந்து பலபடியாக்கள் நடக்கும் பொழுது இணையும் பொழுது ரெட்டை பிணைப்புகள் வந்து இடம் மாறி நமக்கு ரெண்டாவது கார்பனுக்கு வந்திருக்கு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஆஹ் இங்க நீங்க பாருங்க இங்க கொடுத்துருக்காங்க ஐசோப்ரீன் சோ ஐசோப்ரீன் என்பது என்னன்னா டூ மெத்தில் இரண்டாவது கார்பன்ல ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு இரண்டாவது கார்பன்ல இருக்கிற மெத்தில் தொகுதியை கொண்ட பியூட்டா டையின் ஒன்று மற்றும் மூன்று கார்பன்களில் ரெட்டை பிணைப்பு இருந்தா டையின் இது பலபடியாக்கள் நடக்கும் பொழுது இந்த அமைப்புல வருது இதை நம்ம சிஸ் என்று எதனால சொல்ல வரோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அஹ் இங்க இருக்கிற ஒரு சிஹெச் டூ தொகுதி அதற்கு நேரா ரெட்டை பிணைப்புல இருக்கிற இன்னொரு கார்பன்ல அதற்கு நேர் பகுதியில இன்னொரு சிஹெச் டூ தொகுதி வந்திருக்கு அப்ப ஒரே மாதிரி தொகுதிகள் ஒரே பக்கம் வர வடிவ மாற்றத்திற்கு சிஸ் மாற்றம் என்று பெயர் இதுலயே நீங்க எடுத்துக்கலாம் இந்த சிஹெச் டூ தொகுதியும் இந்த சிஹெச் டூ தொகுதியும் ரெட்டை பிணைப்பு கார்பனுடைய ஒரே பகுதியில மேல் பகுதியிலே அமைஞ்சிருக்கு இதுதான் நம்ம சிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே சோ வந்து வேண்டர்வால் விசை அதுக்கு ரொம்ப வலிமை குறைவு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே சோ வலிமை குறைந்த வேண்டர்வால் விசைகளோட இருக்கக்கூடிய சுருள் வடிவ அமைப்பு பெற்றிருக்கிற பலபடியாக இருக்கு இதை இங்க ஸ்பிரிங் போல என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீட்டமாகவும் இழுத்தோ அதே மாதிரி சுருக்கியும் வந்து வச்சுக்கலாம் இதுல இருக்கிற மீட்சியு பண்புகளுக்கு இது ஒரு காரணமா இருக்கு இந்த சுருள் வடிவ அமைப்பு அதற்கப்புறம் இதுல பாருங்க காட்டா பரிட்சா என்று சொல்லக்கூடிய ஏரிக்கையில அமைந்திருக்கிற இன்னொரு பல படிய இதுல என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு கார்பன் தெரியுதா இப்போ இதுல முதல்ல சிஸ் என்ன நம்ம சொன்னோம் இப்ப அதுவே நீங்க வந்து டிரான்ஸ் வடிவத்துல அமைந்திருக்கிறத பார்க்கலாம் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு ஏன் அப்படின்னா இந்த சிஹெச் டூ பகுதிகள் ரெட்டை பிணைப்பு கார்பனுடைய ஒரே பக்கத்துல இல்லாம வெவ்வேறு பக்கத்துல இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் டிரான்ஸ்னு சொல்றோம் சோ ரெட்டை பிணைப்பு இந்த பெட்டிக்குள்ள இருக்கிற ரெட்டை பிணைப்பு கார்பன் அதோடைய மேல் பக்கம் சிஹெச் டூ கீழ் பக்கமா திரும்ப இன்னொரு சிஹெச் டூ இருக்கு ரெண்டு சிஹெச் டூவும் இந்த மூலக்கூறுல பாத்
அடுத்தது பாருங்க வல்கனைசேஷன் அதாவது உரண் ஊட்டல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க இந்த முறைக்கு பேரு வல்கனைசேஷன் என்றால் உரண் ஊட்டல் சோ இயற்கையில் அமைந்திருக்கிற ரொம்ப ரொம்ப மென்மையோட மெல்லிய தன்மை கொண்டது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைந்த வெப்பநிலையில ரொம்ப மென்மையாகவும் கொஞ்சம் வெப்பநிலை ஐ மீன் அதிக வெப்பநிலையில கொஞ்சம் மென்மையாகவும் இழக தன்மையை பெற்றும் குறைந்த வெப்பநிலை போகும்போது உடையும் தன்மையும் பெற்றிருக்கிறது அப்போ இதுல வந்து நீர் உறிஞ்சக்கூடிய தன்மையும் பாத்தீங்கன்னா இயற்கை ரப்பருக்கு இருக்கு இது பொதுவாகவே நான் போலார் சாதனம் சென்று சொல்லக்கூடிய முனைவற்ற கரைப்பான் நம்ம வந்து கரிம கரைப்பான்கள் எல்லாமே முனைவற்ற கரைப்பான்னு நம்ம பார்த்திருப்போம் பெரும்பாலானது நீர் என்பது முனைவுற்ற கரைப்பான் பிளஸ் மைனஸ் பகுதிகள் கொண்டு மின்சுமை வந்து முனைவுற்றதா இருக்கிற மூலக்கூறு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொல்ற கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு அதே மாதிரி வந்து பென்சின் இந்த மாதிரியான மூலக்கூறுகள்லாம் கரிம கரைப்பான்கள் அது வந்து முனைவற்ற கரைப்பான் அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கரையற தன்மை இந்த ரப்பருக்கு வந்து இருக்கு அப்போ இது வந்து அஹ் ஏதாவது ஒரு ஆக்சிஜனேற்ற காரணி வந்து இதை தாக்குதல் செய்யுது இது கூட என்ன புரியுதுன்னு சொன்னா அதை தடுக்காத தன்மை இருக்கு இருக்கு நான் ரெசிஸ்டன்ட் தடுக்க இயலாத தன்மை இருக்கு இருக்கு அப்ப இதை நம்ம மேம்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்றோம் இதோட இயற்பியல் பண்புகளை மேம்படுத்த வல்கனைசேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய உரநூட்டல் முறையை நம்ம பயன்படுத்துறோம் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்றோம் இந்த ரா ரப்பரை அதாவது எந்த வினைக்கும் உட்பட அதாவது எந்த மாற்றத்துக்கும் அடையாத அந்த கச்சாவா இருக்கிற கச்சா தன்மையோட இருக்கிற அந்த ரப்பரை நம்ம என்ன பண்றோம் சல்பரோட ஒன்னா சேர்க்கணும் அதாவது கந்தகத்தோட ஒன்னா சேர்த்து முன்னூத்தி எழுபத்தி மூணுல இருந்து நானூற்றி பதினைந்து கெல்வின் வெப்பநிலையில சூடுபடுத்துறோம் அப்படி பண்ணும்போது அஹ் இதற்குள்ள வந்து குறுக்க பிணைப்புகள் குறுக்கு பிணைப்புகள் வந்து நமக்கு நிறைய வந்து கிடைக்குது அதுக்கப்புறமா ஒரு அஹ் அதுல இருக்கிற அந்த ரெட்டை பிணைப்பினுடைய தன்மை எல்லாம் மாற்றம் அடைஞ்சு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வளையாத தன்மை ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படின்ற அந்த வளைந்து நெளிந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மை இல்லாம இது கொஞ்சம் ஹார்டான ரொம்ப வலிமையான ஒரு அஹ் ரப்பரா வந்து இது மாறும் சோ வந்து டயர் உற்பத்தி செய்யறதுல பாத்தீங்கன்னா ஐந்து சதவிகிதம் வந்து சல்பர் நீங்க பயன்படுத்துறீங்க எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிராஸ் லிங்கிங் அதாவது இந்த முன்னாடி நம்ம படிச்ச கிராஸ் லிங்க் என்று சொல்லக்கூடிய குறுக்க பிணைப்பு தரக்கூடிய ஒரு காரணிய நம்ம இதை பயன்படுத்துறோம் கீழே நீங்க பார்க்கலாம் சோ இது வந்து ஒரு ரப்பர் மூலக்கூறா இருக்கு இயற்கை ரப்பர் முடிய ஒரு பகுதி இது இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சல்பர்னுடைய அஹ் பயன்படுத்தும் போது அது அங்கங்க கிளைகளா வந்து உள்ள ரெண்டு மூலப்பொருட்களுக்கு இடையே பிணைப்பு ஏற்படுத்துது அப்போ இந்த மூலப்பொருட்கள் வந்து வளையா தன்மை பெற்று ரொம்ப ஸ்டிஃப் ஆகுது அடுத்தது என்ன இருக்குன்னா செயற்கை ரப்பர் செயற்கை ரப்பர் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ஆஹ் ஒரு பல்கனைஸ் அதாவது உரணூட்டல் செய்யக்கூடிய ஒரு ரப்பரா இருக்கு ஆஹ் ஒரு பலபடியா அது இருக்கு நீங்க வந்து இயற்கையா ஒரு அது அதனுடைய நீளம் என்ன இருக்கோ அது மாதிரி இருமடங்கு நீளம் அளவுக்கு நீங்க இதை என்ன பண்ணலாம்னா நீட்சியோட செய்யலாம் நீண்டு இதை எடுத்துட்டு போகலாம் ஆனால் திரும்பவும் அதை ரிட்டன் ஒரிஜினலான அதனுடைய உண்மையான வடிவத்திற்கும் அளவுக்கும் அது திரும்ப வந்துடுது நீங்க அவங்களுடைய இந்த இழுவை விசையை நீங்க போடுறது நிறுத்திட்டீங்க இழுக்காம அதை விட்டுட்டீங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா இது திரும்பவும் அதோடைய ஒரிஜினல் சைஸுக்கு வந்து நீங்கிறது இதுதான் வந்து செயற்கை ரப்பர் ஆஹ் இதை வந்து நம்ம வந்து அஹ் ஓரின பலபடியாகவும் வந்து வச்சுக்கலாம் எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒன்க மாதிரி பியூட்டாட் ஐயை மட்டும் வைத்து அதை நம்ம பலபடியாக்கள் செஞ்சு நம்ம வந்து வர வைக்கலாம் அதோட பெருதிகளை வச்சோம் அல்லது வந்து நிறைவுரா ஆஹ் ஒரு படி மூலப்பொருள்கள் அதாவது அன்சாச்சுரேட்டடா இருக்கிற இரட்டை பிணைப்புகள் இருக்கிற அந்த ஒரு படி மூலப்பொருள்களை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதோட பெருதிகளை வச்சு வர வைக்கலாம் இந்த மூலப்பொருள்களை எடுத்துக்காட்டு சிந்தடிக்க ரப்பருக்கு முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது நியோபிரின் முன்னாடி பார்த்தது ஐசோபிரின் இப்ப பார்க்க போறது நியோபிரின் இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா பாலி குளோரோபிரின் சொல்றோம் முன்னாடி ஒன்க மாதிரி பியூட்டாடையின் என்ற மூலப்பொருள் நம்ம படிச்சோம் அதுல வந்து ரெண்டாவது கார்பன்ல மெத்தில் தொகுதி இருக்குது இப்ப ரெண்டாவது கார்பன்ல குளோரின் இருக்கு அப்படி இருக்கிறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் குளோரோபிரின் டூ குளோரோ ஒன்க மாதிரி பியூட்டாடையின் ரெண்டாவது கார்பன்ல குளோரின் இருக்கிற பியூட்டா என்றால் நான்கு கார்பன் டையின் என்றால் இரட்டை பிணைப்பு ரெண்டு இடத்தில் இரட்டை பிணைப்பு இருக்கு இந்த மூலப்பொருள் இது நீங்க பலபடியாக்கள் செய்யும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகுது இந்த இரட்டை பிணைப்பு உடஞ்சு ஒற்றை பிணைப்பு ஆகுது இந்த இரட்டை பிணைப்பு இந்த பக்கம் இடம் மாறுது இங்கேயும் உங்களுக்கு ஒரு ஒற்றை பிணைப்பு வருது அப்ப இங்க எலக்ட்ரான் குறைபாடு இங்கேயும் ஏற்படுது இங்கேயும் ஏற்படுது அப்ப அந்த பிணைப்பு வந்து அவங்க எப்படி சரி பண்றாங்க இதே மாதிரி இருக்கிற மற்ற மூலப்பொருள்கள் கூட சங்கிலி வடிவத்துல பிணைப்பு ஏற்படுத்தி சரி பண்றாங்க இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து பல பல
சிதைவுகள் சிதைவடையிலிருந்து தடுக்கும் பண்பு இதுக்கு நிறைய இருக்கு எப்போ அப்படின்னா தாவர எண்ணெயோ இல்ல வந்து ஒரு கனிம எண்ணெய்களோ இது மேல படும்பொழுது சிதைவடையாம இதை தடுத்துக்கொள்ளும் இதனால நீங்க இதை எது எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம்னா இடமாற்று பட்டையா அப்ப ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு சில பொருட்களை நீங்க வந்து அஹ் அனுப்பணும் அப்ப வந்து தொழிற்சாலைகள் எல்லாம் நீங்க இதை பார்க்கலாம் ஒரு சில பொருட்களை வந்து ஒரு பட்டை மாதிரி ஒரு பெல்ட் மாதிரி வச்சுட்டு அதை ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்க கன்வே பண்ணி அனுப்புவாங்க இடத்தை மாற்றி அவங்க அனுப்புவாங்க கேஸ் கெட்டுகள் என்று சொல்லக்கூடிய ஆஹ் அந்த தடுப்பு பொருட்களா இப்ப வந்து ஒரு ஏற்கனவே நம்ம கேஸ் கெட் கூட பார்த்தோம் ஒரு குழாயோ இல்ல ஏதோ வந்து ஒரு பாத்திரமோ இது இருக்குன்னு சொன்னா அதனுடைய விளிம்ப வந்து லீக் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக கசிவு எதுவும் வராம இருக்கிறதுக்காக நம்ம போடுறதுதான் கேஸ் கெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் நிறைய திரும்ப வேணும் பார்க்கலாம் அடுத்தது நெளி குழல் என்று சொல்லக்கூடிய ஹோஸ் வீடுகள் எல்லாம் நம்ம பயன்படுத்துறோம் இதெல்லாம் வந்து ரப்பர் தன்மையோட இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த பியூனா அதாவது இந்த குளோரோப்ரீனா நியோப்ரீனா வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் அடுத்தது பியூனா என் ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம் பியூனா எஸ் படிச்சோம் ஸ்டைரீன் பொருளோட சேர்ந்திருக்கிற பியூட்டாடையின் இப்போ வந்து அக்ரைலோ நைட்ரைல் மூலப்பொருளோட சேர்ந்திருக்கிற பியூட்டாடையின பியூனா என் நைட்ரைல் என்பதை குறிப்பதற்காக நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் என் என்பதை பயன்படுத்திருக்கோம் அப்ப அதே போல ஒரு இரட்டை பிணைப்பு உடஞ்சு ஒற்றை பிணைப்பாகும் இந்த இரட்டை பிணைப்பு இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் அப்ப இங்கேயும் வந்து என்ன ஆகுது இரட்டை பிணைப்பு உடையுது ஒற்றை பிணைப்பாகுது இதுக்கு அடுத்த மூலப்பொருள் கிட்ட அந்த ஒற்றை பிணைப்பு அது என்ன கொஞ்சம் தொடருது அப்ப இந்த கார்பனுக்கும் இந்த கார்பனுக்கும் ஒரு பிணைப்பு ஏற்பட்டுடும் இங்க ஒரு புதுசா ஒரு இரட்டை பிணைப்பு இங்க வந்து ஒரு ஒற்றை பிணைப்பு இதற்கு முன்னாடி இருக்கிற அக்ரைலோ நைட்ரைல் அதே மாதிரி இந்த அக்ரைலோ நைட்ரைலுக்கு அப்புறம் வர போறதும் இன்னொரு பியூட்டாடையும் அப்போ அந்த அலகுகள் தொடர்ந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அடுத்த அடுத்து அடுத்து ஒன்றுக்கு அடுத்து ஒன்றுக்கு அடுத்து ஒன்று அப்போ அந்த இந்த இரட்டை பிணைப்பு அக்கறையில நைட்ரோனுடைய பிணைப்பு வந்து இதுக்கப்புறம் வர இதே போன்ற ஒரு அளவோட வந்து ஏற்பட போகுது இது தொடர்ந்து போகும் இதை எது எதுக்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னு சொன்னா பெட்ரோல் போன்ற பொருட்களினுடைய செயல்பாட்டில இருந்து தன்னை தடுத்து கொள்ள பாதுகாத்து கொள்ள எந்தெந்த பொருட்கள் வந்து தேவையோ எதுக்கெல்லாம் பாதுகாப்பு வேணுமோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பியூனா எண்ணெய் வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி உயவு எண்ணெய்கள் உயவு பொருளா பயன்படுத்துற பொருட்கள் கிட்ட இருந்தும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆஹ் எதையாவது பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க இந்த பியூனா என்ன பயன்படுத்தலாம் அடுத்தது ஆர்கானிக் சால்வன்ஸ் என்றால் கரிம கரைப்பான்கள் கரிம கரைப்பான் இது எல்லாத்தையுமே இது எல்லாத்தையும் கிட்ட இருந்தும் பாதுகாப்பு தேவை என்றால் நீங்க என்ன பண்ணலாம் பியூனா என்ற அப்பரை போட்டு அந்த பொருட்களை வந்து பாதுகாக்கலாம் தடுப்பு ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து ஆஹ் அதுல கிட்ட இருந்து இது என்ன பண்ணுது ஆஹ் வினை புரியாம தடுக்குது சோ ஆயில் ஆஹ் ஒரு எந்திரத்துல வந்து எண்ணெய் பகுதி இருக்கு அந்த எண்ணெயை வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் இந்த எந்திரத்தினுடைய உறுப்புகள் மேல பட்டு பாதிப்படையாம இருக்கணும்னா இன்னைக்கு சீலிங் பண்றதுக்காக இதை என்ன பண்ணலாம் காப்பு பொருளா பயன்படுத்தலாம் தொட்டிகள் குள்ள உள் பூச்சா வந்து நம்ம இதை வந்து பயன்படுத்தலாம் இங்க இருக்கு பாருங்க இதுதான் வந்து கேஸ்கெட் என்று சொல்லக்கூடியது இதற்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சீல் அப்படின்றது இதுதான் அடுத்தது பியூனா எண்ணுக்கும் பியூனா எண் எஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று கேட்கிறாங்க ஸோ பியூனா எஸ் என்றால் ஸ்டைரின் மூலப்பொருள் வந்து பியூட்டாடையினோட சேரும்போது அது பியூனா எஸ் ஆ இருக்கும் அதே அக்கரையில நைட்ரில் மூலப்பொருள் சேரும்போது பியூனா எண்ணா இருக்கும் அடுத்தது என்ன மாதிரியான மூலப்பொருட்களுக்கு இடையான திசை இருக்கு அப்படின்றத பொறுத்து ஏறு வரிசையில இதை எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க இதை நீங்க முயற்சி பண்ணலாம் நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பியூனா எஸ் பாலியத்தின் ஸோ நம்ம முன்னாடியே வந்து இதெல்லாமே சொல்லியிருக்கோம் பாலியத்தின் மூல பொருள் நீண்ட சங்கிலி தொடர்ந்து போகும் பியூனா எஸ்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆஹ் ஒரு எலாஸ்டிக் தன்மை வந்து அதுல இருக்கு நீட்சியூரும் தன்மை அண்ட் நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் என்பது இழை வடிவமா ஆகக்கூடியதா இருக்கு தென் வந்து நியோப்ரீன் என்பது ரப்பர் தன்மை கொண்டது நைலான் சிக்ஸ் இழை வடிவ தன்மை கொண்டது பாலி வினியல் குளோரைடு என்பது பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து பிணைப்புகளோட இருக்கக்கூடியது ஓகேவா இந்த வாண்டர்வால் விசைகள் வந்து வலிமை குறைந்த வாண்டர்வால் விசைகள் வந்து எதுல இருக்கும் அப்படின்றத நீங்க வந்து பார்க்கலாம் சார் ரப்பர் பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விசை வந்து இருக்கும் இழைகள்லையும் மற்ற பொருட்கள்லையும் வந்து அதற்குள்ள ஏற்படக்கூடிய சக பிணைப்பு வந்து அதில் காணப்படும் அப்போ எதுக்கு வந்து வலிமை அதிகம் என்பதை நம்ம முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணதை வச்சு இந்த கேள்விக்கான பதில நீங்கள் முயற்சி பண்ணலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மூலப்பொரு எடை இந்த பலபடிகளுடைய மூலப்பொரு எடை என்னவா இருக்கு
ஆஹ் இதுல உங்களால சரியான துல்லியமான ஒரு மதிப்பை சொல்ல முடியாது அதனால நீங்க என்ன பண்றீங்க சராசரி மதிப்பை தான் பெரும்பாலும் இதுல வந்து நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க ஓகேவா இதுல எவ்வளவு மூலக்கூறுகள் செய்யறது என்பதை பொறுத்து சராசரியா இதனுடைய மூலக்கூறு எடை வந்து மாறும் எல்லா சங்கிலியும் துல்லியமா ஒரே நீளத்துல இருக்காது ஒரு சங்கிலியில வந்து ஒரு ஐநூறு க அலகுகள் சேருதுன்னு சொன்னா எல்லா அந்த சங்கிலி எல்லாத்துலயுமே ஐநூறு ஐநூறாவே இருக்காது அப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா கிட்டத்தட்ட ஆஹ் அந்த ஐநூறுக்கு முன்னும் பின்னுமாக ஒரு சில எண்ணிக்கையில வந்து ஆஹ் பல்வேறுபட்ட சங்கிலிகள்ல உங்களுக்கு இணைப்பு வந்து நடந்திருக்கும் ஒரு படி மூலப்பொருளுடைய இணைப்பு அடுத்தது வந்து பயோடிகிரேடுகள் அதாவது உயிரியல் சிதைவடைய சிதைவடையும் தன்மை கொண்ட இந்த பலபடிகள் அதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆஹ் சுற்றுச்சூழல்ல வந்து சிதைவு அடையிற அடையாத தன்மை கொண்டது வந்து நிறைய மூலப்பொருட்களுக்கு வந்து இருக்கு அதனால சுற்றுச்சூழல் கேடு நமக்கு ஏற்படுது அப்போ இந்த மூலப்பொருட்களை நீங்க போட்டீங்கன்னா அது எல்லாமே ஒன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆயிட்டா சேர்ந்து ஆஹ் வேஸ்ட் பொருட்கள் அதாவது கழிவு பொருட்களை உங்களுக்கு ரொம்ப இடத்தை வந்து அடைச்சு நிரம்பிடுது அந்த சிதைவு அடையாமே அப்போ உங்களுக்கு என்வாயர்மெண்டல் ப்ராப்ளம் சுற்றுச்சூழல் தொல்லைகள் பிரச்சனைகள் வந்து நமக்கு நிறைய வருது சோ நீண்ட நாட்கள் இது வந்து ரொம்ப சிதைவடையாம அப்படியே இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா இதனுடைய இதை வந்து நம்ம கவனத்துல எடுத்துக்கிட்டு இதை சரி பண்றதுக்காக என்ன பண்றோம் இந்த திட கழிவுகளை வந்து குறைக்கிறதுக்காக சில புது விதமான உயிரியல் முறையில் சிதைவடைய கூடிய தொகுப்பு முறை பல படிகள் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிறோம் சரியா சிந்தட்டிக் பாலிங் என்றால் தொகுப்பு முறை பல படிகள் நான் நியூ என்பது புது பயோடிகிரேடுகள் உயிரியல் சிதைவடைய முறைகள் அதுல பாத்தீங்கன்னு வினைச்சேல் தொகுதிகள் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கு எதுல இருக்கிற மாதிரினா பயோ பாலிமர்ஸ் உயிரியல் பலபடிகள் வந்து என்ன வினைச்சேல் தொகுதிகளோட இருக்கோ அதே வினைச்சேல் தொகுதிகளோட யாரு இருக்காங்கன்னா நம்ம பண்ணக்கூடிய செயற்கை பலபடிகள் இருக்கு அடுத்தது இதுல வந்து அலிபாட்டிக் தன்மை கொண்ட பாலி எஸ்டர்கள்லாம் முக்கியமான ஒரு வகையா இருக்கு அலிபாட்டிக் என்றால் கார்பன் கார்பன் நீண்ட சங்கிலியோட இருக்கணும் பாலி எஸ்டர்கள் என்பது ஆஹ் ஒரு அல்கைல் தொகுதிகளோட இருக்கணும் இது வந்து நீண்ட சங்கிலியா போயிட்டே இருக்கும் இத நம்ம ஏற்கனவே வந்து படிச்சிருக்கோம் சோ இது அப்படியே தொடர்ந்து இந்த எஸ்டர் பகுதி இது ஒரு எஸ்டர் பகுதி இதே போன்ற எஸ்டர் பகுதி நமக்கு தொடர்ந்து என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுதான் பாலி எஸ்டர்னு சொல்லுவோம் இப்போ அடுத்தது ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாலி பீட்டா ஹைட்ராக்சி பியூட்டரேட் அதுக்கப்புறமா கோ பீட்டா ஹைட்ராக்சி வேலரேட் பியூட்டரேட் அண்ட் வேலரேட் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டரேட் என்பது நான்கு கார்பனை கொண்ட ஏட் என்ற வார்த்தை எல்லாம் முடியறது வந்து எஸ்டர்களை வந்து குறிப்பு அதாவது கார்பாக்சிலி கம்பினத்தினுடைய பகுதியில ஹெச் மட்டும் நீக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏட் என்ற அந்த பின்னூட்டு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி வேலரேட்லயும் பாத்தீங்கன்னா சொன்னா ஐந்து கார்பன் இருக்கும் உங்களுக்கு சோ பாலி ஹைட்ராக்சி பியூட்டரேட் அதே பாலி ஹைட்ராக்சி வேலரேட் அதை நீங்க இந்த மூலப்பொருள் பார்க்கலாம் ஸோ பியூட்ட நோய் கமிலத்துல இருந்து வரக்கூடியது பியூட்டரேட் அப்போ இந்த சிஓ பகுதி இருக்கும் இது என்னன்னா மூன்றாவது கார்பன்ல ஓஹெச்ஓட இருக்கிறது த்ரீ ஹைட்ராக்சி பியூட்ட நோய் கமிலம் அதே வந்து ஐந்து கார்பன் கொண்ட சங்கிலி அதுல மூன்றாவது கார்பன்ல ஓஹெச் இருக்கு இது வந்து வேலரி கமிலம் இது ரெண்டும் ஒன்னா சேரும்போது நமக்கு என்ன பொருவாகுதுன்னா இந்த இடத்துல பிஹெச் பிபிஎல் சொல்லக்கூடிய பாலி ஹைட்ராக்சி பியூட்டரேட் வேலரேட்டனுடைய பல படிநிலைக்கு கிடைக்குது அப்போ இந்த ஓஹெச் பகுதி அதற்கப்புறமா இந்த ஓஹெச் பகுதி இந்த ஓஹெச் இந்த ஓஹெச் அப்போ இங்க இருக்கிற ஓஹெச்ல இருந்து ஹெச் நீங்கோ இல்ல இருக்கிற ஓஹெச் நீங்கோ நீர் மூலப்புற வெளியேறிடும் அதே மாதிரி அடுத்த மூலப்பொருள் இருக்கிற இப்போ இந்த ரெண்டு பகுதிகளுக்கும் ஒரு இணைப்பு ஏற்படும் இதே மாதிரி இந்த ஓஹெச் அடுத்த இருக்கிற இந்த பகுதியோட ஒரு இணைப்பு ஏற்படுத்தும் சோ இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இது அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆஹ் நான்கு கார்பன் கொண்ட ஒரு ஒரு பகுதி முதல்ல இருக்கு இது பியூட்டரி பியூட்டரேட் பகுதி அதே மாதிரி ஐந்து கார்பன் கொண்ட ஒரு பகுதி இது வேலரேட் பகுதி அப்ப பியூட்டரேட்டும் வேலரேட்டும் தன்னுடைய ஓஹெச்சை பயன்படுத்தி ஒரு இணைப்பு வந்து பிணைப்பு வந்து ஏற்படுத்துது 
இதனுடைய பயன்பாடுகள் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுலே பார்த்தீங்கன்னா எலும்பியல் சாதனங்கள் அதுக்கப்புறமா வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மருந்து வெடிவிப்பு சிறப்பு வாய்ந்த பேக்கிங் பொருட்கள் அதாவது பார்சல் மாதிரியான பொருட்கள் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இதை நமக்கு பயன்படுது முக்கியமா இது உயிரியல் முறையில சிதைவு அடைஞ்சு விடுகிறது சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது இதோடைய பயன்பாடுகள் என்னென்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க நிறைய இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா விவ விவசாயத்துல அக்ரிகல்ச்சுரல்ல இருக்கு உரங்கள் அதே மாதிரி ஆஹ் எலும்பியல் சம்பந்தமா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி பயோ இமேஜிங் என்று சொல்லக்கூடிய நீங்க ஒரு வரைபடங்கள் போன்ற இந்த எக்ஸ்ரே இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி இமேஜிங் பண்றதுக்கும் உங்களுக்கு மற்ற ஆஹ் அறுவை சிகிச்சை போன்ற தையல் போடுறாங்கல்ல சர்ஜிக்கல் சூச்சர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியது என்னன்னா அறுவை சிகிச்சையில போடுற தையல் இந்த மாதிரி பல பயன்பாடுகள் வந்து இந்த பிஹெச்பி வைக்கிறதுனா இது உயிரியல் முறை முறையில சிதைவடையிறது நைலான் டூ நைலான் சிக்ஸ் என்பது பாத்தீங்கன்னா கிளைசீன் மற்றும் அமினோ கேப்ராய்க் அமிலத்தினுடைய பாலி அமைடு பிணைப்பா இருக்கு இது பயோ டிகிரடபிள் உயிரியல் முதல் முறையில சிதைவடையக்கூடியதா இருக்கு இதற்கான வந்து வினை வந்து எழுத முடியுமா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க உங்களை நீங்க இதை பயிற்சி பண்ணலாம் நானும் வந்து அந்த வினை வந்து உங்களுக்கு தரேன் பாருங்க இப்ப முதல்ல இருக்கிறது என்னன்னா நமக்கு நைலான் டூ கமா சிக்ஸ் அப்ப முதல்ல இருக்கிறது இரண்டு கார்பனோடும் அடுத்து இருக்கிறது வந்து ஆறு கார்பனோட இருக்கணும் இரண்டு கார்பன் இருக்கக்கூடிய ஒரு லைசிங் ஒரு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா ஹெச் டூ என் சிஹெச் டூ சிஓஹெச் பிளஸ் இது கூட இணைவுல வரப்போகுது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹெச் டூ என் சிஹெச் டூ ஐந்து முறை சிஓஹெச் இதெல்லாமே வந்து என் மடங்கு என் மடங்கு நீங்க எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வினை புரியும் பொழுது நமக்கு என்ன உருவாகும் இந்த இடத்துல ஆஹ் இந்த கடைசியில இருக்கிற ஹெச்ல இருந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன்ல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் நீக்கப்படும் அதே மாதிரி இதுல இருந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒண்ணு நீக்கப்படும் சோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஓஹெச் பகுதியும் இதுவும் சேர்ந்துதான் நீரா வழியில போகும் இந்த ஓஹெச்சும் நீங்கிவிடும் அப்ப என்ன நல்லா மிச்சம் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா என் ஹெச் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா சி ஹெச் டூ இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து சி ரெட்டை பிணைப்பு ஓ இருக்கும் இப்போ இது வரைக்கும் எழுதியாச்சு இதுக்கப்புறம் யார் வரப்போறாங்க இந்த பகுதி வரப்போகுது என் ஹெச் வரப்போகுது அதுக்கப்புறமா வந்து சி ஹெச் டூ வரப்போகுது ஐந்து முறை அதுல சி ரெட்டை பிணைப்பு ஓ வரப்போகுது அதுக்கப்புறமா பிணைப்பு வந்து இந்த ஓ ஹெச் இருக்காது தொடர்ந்து இதுக்கு அடுத்த அளவுகள் பல முறை வந்துட்டே இருக்கும் எத்தனை மூலப்பொருள் எடுக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு போயிட்டே இருக்கும் ஓகேவா இதுல இருந்து நமக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த இடத்துல இருந்தும் ஹைட்ரஜன் ஓஹெச் இங்க இருந்தும் ஹைட்ரஜன் ஓஹெச் மூலப்பொருள்கள் வந்து நீர் மூலப்பொருள்களா நமக்கு வெளியேறுது இன்னும் பல பலபடிகளை வந்து ஒரு வரிசையா நமக்கு அட்டவணையில கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய ஒற்றைப்படி என்ன அதனோட அமைப்பு என்ன அதுக்கப்புறம் அதனுடைய பயன்பாடுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது அழகா நீங்க இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓவரிகள் மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுல வந்து பொருளாதார வணிக ரீதியா முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சில பலபடிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் முதல்ல பாலி புரோப்பீன் அதற்கு ஒற்றைப்படி வந்து புரோப்பீன் புரோப்பீன் மூணு கூறு என்பது என்னன்னா மூன்று கார்பன் கொண்டது அதுல மூன்று கார்பன்ல ஒரு இடத்துல இரட்டை பிணைப்பு இருக்கணும் அதைதான் நம்ம வந்து புரோப்பீன் அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து பலபடியாக்கள் நடும்போது இந்த இரட்டை பிணைப்பு வந்து சங்கிலியிலையும் இந்த ஒற்றை பிணைப்புல இருக்கிற சிஹெச் த்ரீ வந்து சங்கிலி விட்டு ஒரு கிளையாவும் புரிஞ்சு போகும் இது வந்து கயிறுகள் அதே மாதிரி பொம்மைகள் குழாய்கள் அப்புறம் இழைகள் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு பயன்படுது பாலி ஸ்டைரியல் பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு அதனால நம்ம அடுத்ததுக்கு போகலாம் பாலி வினைவி குளோரை இன்னும் நம்ம வந்து இதனுடைய வினைவும் போன பகுதியில ரெண்டாவது பகுதியில பார்த்திருப்போம் இது வந்து மழை காலங்கள்ல நம்ம ரெயின் கோட் எல்லாம் பயன்படுத்துறோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து நனையாத அந்த ஆடைகளுக்கு வந்து பயன்படுது அதை தயாரிக்கிறதுக்கு அப்புறம் கை பைகள் ஹேண்ட்பேக் வினைல் குளோரைடு பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் பைப்புக்கும் பயன்படுது வினைல் ஃப்ளோரின் நம்ம வந்து தரைகள்ல தரையில வந்து இந்த பாலிமரிக் பொருட்களை பதிக்கக்கூடிய இடங்களை நீங்க பார்க்கலாம் குழாய்கள் ஆஹ் தண்ணீர் குழாய்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பிவிசி பைப்பால ஆனது விளம்பரங்கள் எல்லாம் நீங்க இதை பாத்துக்கலாம் யூரியா ஃபார்மாலிடைட் பிசின் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூரியாவில இருந்து ஃபார்மாலிடைட்ல இருந்து நமக்கு தயாரிக்கப்படுது இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சாச்சு இப்ப முன்னாடி இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் நம்ம இதை பத்தி எல்லாம் விவாதிச்சோம் சோ உடையாத கப்புகள் லாமினேட் பண்ணக்கூடிய ஷீட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து இதனால தயாரிக்கப்படுது கிளிப்டால் ஏற்கனவே பாத்துக்குதான் பெயிண்ட்டுகள் பயன்படுது அதனுடைய ஒற்றைப்படிகள் பேக் லைட்டும் பாத்துக்கங்க பீனால் மூலப்பொருள் ஃபார்மாலிடிகள் மூலப்பொருள் சேர்ந்து நமக்கு உருவாகுது எது எது பயன்படுதுங்கிறது
அக்கரையிலே அப்படிங்கிறது இந்த பகுதி அக்கரையிலே கம்மியிருந்து வரக்கூடியது அப்போ இது பலபடி ஆக்கல் அடையும் பொழுது பாலி மெத்தில் மெத்தாக்கரலேட் ஓகேவா ஸோ சி மெத்தில் தொகுதி என்பது சி ஹெச் த்ரீ அடைஞ்சு போயிட்டேருக்கும் அது வினில் வினில் டீன் குளோரைட் மற்றும் ஒரு சில பிற ஒற்றைப்படைகளோடு சேர்ந்து நமக்கு கிடைக்குது உணவு பொருட்களை வந்து ஃபுட் பொருட்களை வந்து ரேப்பிங் அதாவது அதை வந்து கவர் பண்ணுறதுக்கு அதை பார்சல் பண்ணுறதுக்கு இது பயன்படுது அடுத்தது ஏபிஎஸ் என்பது ஏ என்பது அக்ரைலோ நைட்ரில் பி என்பது பியூட்டாடையின் அடுத்தது எஸ் என்பது ஸ்டைரின் இது மூணும் சேர்ந்தது அதே மாதிரி தைக்கால் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா செயற்கையான தொகுப்பு முறை ஒரு ரப்பராக இருக்கு இதுவும் ஒரு பல்லின பலபடி தான் மேல பார்த்தோம் அதே கோபாலிமர் எத்திலீன் குளோரைடு மற்றும் சோடியம் டெட்ரா சல்பைடு எல்லாம் சேர்ந்தா நமக்கு இது கிடைக்குது டைனல் என்பது வினைல் குளோரைடும் அக்ரைலோனைடிலும் சேர்ந்தது நம்மளுடைய தலைக்கு விக்குகள் போட்டுக்கிறாங்கல்ல சினிமாக்களையும் நாடகங்கள் அதே மாதிரி தேவைப்படுற தனிநபர்களும் கூட இந்த தலைக்கு வந்து விக்கு போட்டுக்கிறாங்க அதெல்லாம் பயன் செய்யறதுக்கு இந்த டைனல் வந்து பயன்படுது சில்க் என்பது பட்டு இயற்கையில் அமைந்த ஒரு பலபடி பட்டு பூச்சிகள் நம்ம தெரியும் எப்படி பட்டு வருதுன்றது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது வந்து இயற்கையில் அமைந்த ஒரு பாலி அமைடு இழை தெர்மோகோல் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுக்குதான் அது வந்து ஒரு ஃபோம் ஒரு மாதிரி நுரை வடிவத்தில் செய்யப்பட்ட ஒரு பிளாஸ்டிக் அது திரவ நிலையில் இருக்க பாலி ஸ்டைலினுடைய அமைப்புக்குள்ள நீங்கள் காற்றை செலுத்தினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் காற்று ஊதப்படும் போது உருகிய நிலையில் இருக்கிற பாலிஸ்டைரீன்ல நீங்க காற்றை ஊதுனீங்க அப்படின்னா அது என்னவா மாறுது தெர்மோகோலா மாறுது அதே மாதிரி சூப்பர் குளூ என்று சொல்லக்கூடிய மெத்தில் ஆல்பா சைனோ அக்ரைலேட் என்பது ஆஹ் எதிரயனி பலபடி ஆக்கல் முறையில நமக்கு என்ன பொருள் கிடைக்கப்படுது ஆனை அமைக்கப்பட எதிரயனி சில்க் என்பது பட்டு விவாதம் பண்ணிட்டோம் நல்லா நீங்க வந்து எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கும் நன்றி